ஸோ இப்போ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியன் டீமில் வந்துட்டு முகமது ஷமி சேர்க்கப்படலை அது எதனால் இந்தியன் டீமில் வந்துட்டு முக்கியமான சீரீஸில் இருந்து முகமது ஷமி புறக்கணிக்கப்படுறாங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க புறக்கணிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரியலி குட் பட் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இன்ஜுரி கேஸில் கூட இருந்திருக்கலாம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா புவனேஷ் குமார் இஸ் தர் ஸோ பூம்ரா இஸ் தர் மற்ற மற்ற போலர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஹர்தீப் சிங் மாதிரி ஆட்கள் மேலெல்லாம் வச்சுருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸை வந்து முகமது ஷமி மேலே வைக்கணும் பட்டு டைம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு பேர் கம்பேக் அகைன் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டு வந்து ஓகே கிளியர் பண்ணால் ஒரு பிளேயர் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடும் பட் இப்போலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆட் கோட் என்சிஏ நேஷ்னல் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அங்கே மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி திருப்பி இங்கே போர்டு கொண்டு வரணும் அதனால் வந்து நோ பிடி எஸ்கேப் திஸ் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் கப்க்கு வந்து மோமோஷம் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது அப்படி இருந்தாலும் வந்து இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் பட் இது வந்து விசாரிக்க வேண்டிய ஒரு நிச்சயமான ஒரு விஷயம் அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் டீம் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா யாருமே க அக்காமடேட் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது பொலிட்டிக்கலியே இங்கே வந்து எந்த வித பாலிட்டிக்ஸும் கிடையாது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி இஸ் ஃபிட் அண்ட் ஆஃப் டு கோ அண்ட் ஆர் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு யாராச்சும் போலர்ஸ் போடலாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் பட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது அதனால் இவங்க கண்டிப்பாக திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ வி ஆர் வெல்கம் முகமது ஷமி டீமில் இருந்தால் நல்லது எல்லாருக்குமே ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்தியன் டீமில் வந்து தோனி வரதுக்கு முன்னால் ஒரு பீரியட் வந்துட்டு ரொம்ப டவுன் ஸ்டேட் மாதிரியான ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு தோனிக்கு முந்தைய ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அது மாதிரியான நம்ம ஒரு காலகட்டம் மறுபடியும் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை ஒரு பிளேயர் வந்து ரிட்டையர் ஆகுது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் இந்த கேம் ஒன்ஸ் யூ ஆட் கோ அவுட் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுச்சுனா யூ வில் பி காம் டவுன் அண்ட் யூ வில் ஃபினிஷ் எவ்ரி திங் தோனியை பொறுத்த பார்த்திங்கன்னா அவர் அவர் வின் பண்ண ட்ராஃபியே கிடையாது இந்தியாவே கிரிக்கெட் ச சமூகத்தில் அவர் வந்து எந்த இடத்துல வச்சுருக்காருன்னா உலகத்துக்கே தெரியும் அவரோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து அவரோட டீமில் இருந்து அவர் அன்னடிக்கலாம் கூட அவரோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பெரிய முக்கியம் அவர் கிட்டத்தட்ட போய் கீப்பிங் வந்து பண்ணி பின்னாடி ஸ்டம்ப் கலர் நிற்கிறார் பின்னாடி நிற்கிறார் அப்படிங்கும் போது எவ்ரிபடி இஸ் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் பட் அவரோட டிபார்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஸ்கேக்கு ஸ்டில் இட் வில் பி கண்டினியூ பட் இன்ஃபேக்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அவர் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து இல்லை அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய அட்வைஸை வந்து கண்டிப்பாக இந்தியன் டீம் எடுத்துக்கும் இப்போ இந்தியன் டீமோட வேர்ல்ட் கப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா டீமில் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டருக்கான ஒரு வீரர்னு யாருமே இல்லை கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாடக்கூடிய வீரர்கள் இல்லை இப்போ ஹர்திக் பாண்டே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாடுறதா அவரை கொண்டாடுறாங்க ஆனால் அதை வந்து அவர் கண்டினியூவாக பண்ணுறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது ஸோ இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஆனால் இந்தியன் டீம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு பின்னடைவில் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாமா ஹர்திக் பாண்டியா மாதிரியான ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து அவரோட கண்டினியூஸாக அவருடைய சக்ஸஸை கொடுக்கணும் ஒரு மேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் ஆடுவார் அரிக்கம் இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் சூப்பர்ட்டி ஆடுவார் பட் பாலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்ட விட்டுருவார் ஸோ நிறைய ஷார்ட் பால்ஸ் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆன்சரபிள் ஃபார் த பேட்ஸ்மன் அதனால் ஃபீல்டிங் இஸ் ரியலி குட் பட் அவரோட கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படி தான் நம்ம சப்போஸ் சொல்ல முடியும் பட் ஹர்திக் பாண்டிக்கு கொடுத்த சான்ஸ் வந்து வேறு எந்த பிளேயர் கொடுத்தாலும் அது கேப்டைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நிறைய பேர்ஸ் கொள்ள தரதில்லை அதே தான் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிஷா பாண்டே அவருக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் வந்து கொடுக்க சான்ஸே கிடையாது அவரை வந்து எப்போயுமே வந்து டீம்லேருந்து வெளில வைக்கிறதே இல்லை பட் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னிங்ஸு ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஒரு நூறு ஆடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இன்னிங்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இதையெல்லாம் நீங்கள் மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் ஷுட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் த ஷோல்டர்ஸ் தான் எதுக்காக செலக்ட் பண்ண செய்யப்பட்டிருக்கும் ஸோ தன்னுடைய டியூட்டி என்ன ஸோ நம்ம என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அகென் ஸ்ரீலங்காவோட ஒன் செவன்ட்டி ஆகிடுச்சு நான் அவன் ஏஷியா கப்பில் அதை ஒன் நைன்ட்டியாக மாற்றிருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத லாட் ஆஃப் லூஸ் ஷார்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம ஆடி நம்ம கிட்டத்தட்ட விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணோம்னா டீம்ஸ் ஆர் ரியலி குட் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா
பட் ஃபக்கர் ஜமீன் அண்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்வான் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல சைடு பட் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இட் இஸ் அன்பீட்டபுள் சைட் சூப்பர் லிட்டன் சைடு அன்லக்கிலி தே ஆர் நாட் கிளின்ச் எனி டைட்டில் ஓவர் இட்டு பட் இந்தியா இஸ் அ வெரி சாலிட் சைடு இந்தியா ஹேஸ் டு ப்ரூவ் தர் மைண்டு அண்டு கெட் இன் டு த ஆஸ்பெக்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி இருந்தால் இந்தியாவுக்கு வந்து சாதகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆஸ்திரேலியா மண்ணில் வந்து அஷ்வனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க டெஃபினட்டாக ட்ராப் பண்ணாமல் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இஸ் அ வெரி குட் பாலர் ஃபார் எஸ்பிளி போகிறார் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா போடுவார் பட் அவரோட கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபோர் ஓவர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல் அன்னெசரியாக வந்து நிறைய டூர் பண்ணுறாரு பட் கூட்டின்னு போகிறாங்க உட்காந்து வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து அது வந்து இருக்கவே கூடாது பட் ஒரு நல்ல ஸ்பின்னர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஸ்பின்னர் ஒரு முந்நூற்றம்பது விக்கெட் எடுத்த டெஸ்ட் மேட்ச் அவருக்கு ஸ்பின்னர் இல்லை வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விக்கெட் இன்னும் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் கிளாஸ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் பட் அவர் இன்னும் ஆடக்கூடிய ஆண்டுகள் ஒன்று ரெண்டு ஆடுகள் இருக்கும் பட் அவரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா சகல் சப்போஸ் இந்த இந்த பக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டார்னா அவர் அந்த பக்கம் சப்போஸ் போடக்கூடும் அதனால் வந்து அஸ்வினோட பேட்டிங் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து போர்டு கண்டிப்பாக திங்க